Fala galera, no Beira Rio para um público de 40.101 torcedores, o Internacional venceu o São Luís de Juiz pelo placar de 3 a 0 e está nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Colorado muito superior durante os 90 minutos, fez 20 minutos iniciais arrasadores, podemos dizer assim, e o Colorado classifica sem sustos para a próxima fase do Campeonato Estadual. Além da análise da partida, eu quero trazer aqui uma declaração do técnico Eduardo Cudê, há pouco, na sua entrevista coletiva, abrindo as portas para Oscar. É um jogador que o Cudê deseja, e tudo, tudo você confere a partir de agora, Aqui no canal, muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo sober, sober e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, como vocês podem perceber, estamos com algumas mudanças aqui no canal, que é para você aí e para fortalecer ainda mais essa resenha com colorados e gremistas, gremistas e colorados. Então, fico muito feliz e vamos aí seguir com algumas uh, mudanças pontuais aqui neste espaço. Mas sobre o jogo em si, a escalação de Eduardo Cudê, o que a gente já projetava com uma mudança no sistema defensivo, o Igor Gomes começando no lugar do Robert Renan. O Inter que teve Anthony Bustos, Vitão, Igor Gomes e René. Meio de campo de Arangues, Bruno Henrique e Maurício. Na frente, Alan Patrick, Wanderson e Ener Valência. E o Inter fez 20 minutos iniciais, simplesmente arrasadores. Abriu o placar logo a 4 do primeiro tempo, numa escapada pelo setor direito. O Bustos fez um cruzamento na medida, o Ener Valência... Um cabeceio fulminante para o fundo do gol e ali o Inter estava fazendo 1 a 0. Ainda veio a 16 do primeiro tempo, o Colorado ampliando o marcador através do Igor Gomes. Um cruzamento perfeito do Alan Patrick. O Igor Gomes subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para o fundo da rede. O Inter já fazia 2 a 0 a 16 do primeiro tempo e depois já já tinha a classificação muito bem encaminhada e durante a primeira etapa ainda teve a oportunidade de ampliar o marcador por mais algumas vezes, teve uma chance mais clara com o Maurício de perna direita, que ele chuta e a bola passa raspando a trave do goleiro do São Luís, o fato é que o Inter seguiu pressionando e correndo poucos riscos defensivamente. Veio o segundo tempo e o Inter ele voltou, podemos dizer, uh, administrando ainda mais a vantagem parcial. Tanto é que o São Luís teve até algumas chances no início uh, da segunda etapa, mas não conseguiu descontar. Aos poucos o Inter foi uh, colocando novamente o seu melhor ritmo, começou a perder uh, algumas chances também importantes, teve ali através do Alan Patrick, uma jogada que o Ener Valencia é lançado, depois ele, ele faz uma assistência, o Alan Patrick chuta e o defensor do São Luís salva praticamente em cima da linha, depois Cudê uh, ainda faz algumas mudanças, ele coloca o Alário, coloca o Johan, o Bruno Gomes e por aí vai, e o Inter depois ele retoma um melhor ritmo, até porque titulares estavam cansados, me refiro a, principalmente o Alan Patrick, hoje o Alan Patrick não teve uma boa atuação, foi muito abaixo do que ele pode produzir, o Wanderson uh, até atuação regular, o Ener Valencia foi bem, uh, esse jogador centroavante equatoriano que é sempre muito, muito perigoso. E não demorou para o Inter uh, fechar o placar através do Maurício, numa bobagem da defesa do São Luís, uh, na saída do goleiro, Maurício tocou para a rede, fez 3 a 0 e o Inter está nas semifinais do Campeonato Gaúcho. E também com as vitórias em sequência que vem tendo, uh, passando para a decisão, já é praticamente certo que o segundo jogo será no estádio Beira-Rio, 
até pela campanha que o Inter vem fazendo na competição. Uh, Maurício hoje melhor em campo, mais uma vez foi muito bem e parece jogar cada vez mais. Parece ser ainda mais importante para esse time do Cudê, tecnicamente uh, com muito boa uh, capacidade de finalizações, lançamentos e também de uma intensidade muito grande. Então o Maurício mais uma vez foi, foi muito bem. Alan Patrick hoje, uh, como falei há pouco, achei ele bem abaixo, tecnicamente errando passes que ele normalmente não erra, não teve uma boa jornada, uma boa tarde, o camisa 10 colorado. Mas o que chama atenção também, e estava acompanhando a entrevista de Eduardo Cudê, é o, o treinador abrindo as portas para Oscar, aquele mesmo, que já passou pelo Inter uh, e segue no futebol uh, chinês. Abre aspas para Eduardo Cudê. O único jogador que queremos trazer ainda é o Oscar. Se querem saber, já estou incomodando o empresário, que é o mesmo do Thiago Maia. Esse não me aguenta mais. Me pedem que não falo, mas às vezes falo demais, fecha aspas. O empresário que ele se refere a Giuliano Bertolucci. Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana e não te esquece, dupla Grenal é aqui.